，但是只要你一下车，我就马上把你舅舅送去坐牢，怎么样？莫先生，我不想再这样。你不想哪样了？网上那些照片的事情，想必你也知道了。我不想再过这种备受煎熬的日子，请你放过我。那你不管你舅舅了？我为什么还要理一个出卖我的人？真的？啊。那可以啊，但是你不要后悔。到了那个时候，我不会再接受任何条件了。瞧你这个样子，我又不是老虎，啊！为什么不肯放过我？那是因为我要时时刻刻把你留在我身边，好提醒我，千万不要忘了我还没完成的一件事情。是什么？我还要赶去机场，要不你就马上关门。要不你就马上下车。但是只要你一下车，我就马上把你舅舅送去坐牢，怎么样？先送我去机场。家了，童小姐，您回来了，吃饭了吗？童小姐，先回家吧，等莫先生回来，再好好跟他谈谈。放过我好吗，童小姐？我们回去吧。不，我不要回去。走，我不要回去吧。进去吧。我不要回去。哎，童小姐，童小姐，老马还不快去追？追上了又能怎么样？难道把他绑架回来？我去给莫先生打电话。丁管家，此刻莫先生正在飞机上呢，手机是打不通的。那怎么办呀？莫先生到了那边一定是忙于公事。我们就不要烦他了，还是等他打电话回来再说吧。也许童小姐今天晚上就会回来。哎，你怎么一点不着急啊？我也在想，莫总会不会又放鸽子了？这次要是再放鸽子，我真要杀了他。何姐，莫总，我把你拿到房间去。好。哎，何姐，怎么还坐着？不是约了吃饭吗？走吧。还吃什么呀？什么？不是约了副总吗？因为你昨天放了人家鸽子，人家出门的时候不放心，又打电话过来确认时间。我没办法，只好骗人家说你的航班延误了，要晚点到。一会儿，人家又来电话说了，副总不等我们了，已经被陶敬天接走了。是吗？看你漫不经心的样子，陶敬天已经乘虚而入了。他们去哪个餐馆了？我们现在过去吧。还去干什么呀？人家早就开吃了。那就一起吃吧，反正我也饿了。恐怕人家已经吃甜点了。你去是要帮陶金天买单啊？我们跟副总谈的条件已经八八九九了，他现在才来插一腿，有什么用啊？你不会那么天真吧？合同一天不签就有变数，如果你是这种态度，我宁愿你不要去
，去了会更坏事的。你到底去不去啊？如果你不去，我跟文浩去了，我真的饿了。哎，少卿。哟，莫总啊，莫总啊，你怎么现在才来啊？郝总，幸亏我今天带足了钱，不然等你来买单，我可就惨喽。陶总怎么可能带不够钱呢？像这种档次的饭店，吃一顿饭能花多少钱呢、啊？莫总啊，你的意思是这家餐馆档次不够？<笑>我告诉你吧，这家餐馆是。副总的女婿开的，哼，是吗？不好意思，副总，我是开玩笑的。莫总啊，我本来呢是一心等着你带我到高档次的餐馆去吃点好吃的，没想到莫总是贵人事忙了，估计昨天忙，今天也很忙啊。今天晚上就不打搅你了。没有没有，我是特意赶来跟副总吃饭的。既然副总已经吃过了，不如我们去喝一杯吧。哎不，呵呵呃，我已经在 KTV 订了包厢了。莫总不是也喜欢唱歌吗？呃，不过我订的 KTV 也是这种档次不高的 KTV， 包厢太小，坐不下这么多人。副总，我们几次爽约，真是太抱歉了。能不能再约一个时间，给我们一次负荆请罪的机会？明天我们就要开会，决定项目合同的事了。下午就发通告了，哪还有时间再约啊？你们就陪着莫总去忙吧啊！副总，副总，莫总啊，这是刚才的发票，送给你了。这顿饭就算是你请的，不然你回去怎么向你的岳父大人交代呢？啊！好，我先走了。再见。你看你，现在怎么办呢？你说呢？吃饭吧，你不是说饿了吗？吃饭吧。怎么还不睡觉呀？不是让你先睡吗？我睡不着。我刚洗完澡出来，看你不在客厅，就知道你在这儿。你想打给谁啊？是不是打给那个姓莫的？不是，是萧山。你打给他干嘛？我想跟他说抱歉，为了让他安心的回到林子贤身边。我对他说了很多绝情的话，既然已经绝情了，就说明情已尽了，你何必再纠缠呢？是，你说的很对。其实，我也是明白的，只是我心里特别难受。过来。其实，我和萧山早就缘分尽了，只是我一直在做梦，因为我，害得大家都那么难看，伤害了林子贤，又害到萧山被莫少卿侮辱了一顿。其实你从来没有伤害过任何人。都是别人伤害你，好不好？你已经尽了自己最大的努力了，你只不过想给自己找一条活路
，谢谢。还是睡不着，对不对？那我们喝点酒好不好？喝点酒就好睡觉了。如果还睡不着的话，那我们就喝醉了。嗯，慧姐，还有事吗？早点休息吧。我就是要请你早点休息。明天就有结果了。本来海南这个项目，我们已经有了七分的把握，可现在谁也说不准，只能听天由命了。明天，你又要赶去参加股东发布大会，早晨七点的飞机，所以请你早点休息，别再胡思乱想，别再睡过了头。没事了吗？晚安小姐她，她怎么了？她没有回来。我猜她是想出去透透气吧。也许明天就会回来的。好，知道了。嗯、我原来以为自己特别惨。我妈死得早，我爸因为挣钱经常不在家。家里就剩下我一个人孤苦伶仃的。不过现在我才知道，我刘月莹啊，可幸福了。这样才好啊，总不能让你一起惨啊。我们两个之中，总要有一个人是幸福的。你幸福，我就开心。可是什么才是幸福呢？大把大把的钱，还是大把大把的男人？嗯，随心所欲，求之得之，或者没有遗憾。嗯，可是什么才是幸福呢？是他。你真的不回家了，莫先生，那里不是我的家，在刘月莹的家。不，不是。你还有别的朋友吗？除非你跟我说，你还有脸回到你初恋男朋友身边，那我就真的服了。那我以后都不敢再打扰你。莫先生，我不想见你，我想安静几天。要不要我亲自去接你啊？我不想见你，我想安静几天，请你让我安静几天。你真想让我送你舅舅去坐牢啊？还有你那个好朋友刘月莹的爸爸刘亮春，他好像最近在跟我们远中合作，投进去的钱还不少呢。我求求你了，好不好？你又在威胁同学了，刘小姐。我以为你是禽兽，是魔鬼，原来你是个病人。你是不是小时候受过虐待，有童年阴影了、啊？你最好去看看心理医生。我现在明白为什么你那么害怕了。刚才我听到他的声音，我心里直发毛。他的语气，他的声音，我都已经习惯了，但是还是会害怕。你别怕，我找律师告他。那我舅舅就会坐牢的，你还理他呀？你真是无药可救了，你又不是圣母，你救得了谁呀？你先管好你自己好不好？喂。
舅妈，你舅舅都跟我说了。你那个男朋友是个有老婆的人，舅妈，我我问你，你有没有把我们当做自己家里人呢、啊？当然有啊。那你为什么还要跟一个有老婆的人搅在一起啊？你为了爱情，还是为了贪财？你是不是嫌我们家穷，觉得跟着我们没有出路？不是的，舅妈，我不是因为贪财，更不是嫌我们家穷，从来都没有。那你是为了报恩，想找个有钱人来照顾我们？你舅舅说，你跟那个男人已经三年了。我知道这三年来你经常拿钱回家，使我们家的生活改善了不少。可是雪儿啊，你想没想过，这不是个正道啊？昨天晚上，我想了一夜，一直睡不着觉。我在想啊，这些年我对你到底怎么样？我承认，最近一段时间，我对你是有些看法。那是因为你从家里搬出去了，而且说搬就搬。我觉得你就是嫌家里生活不好，嫌跟着我们没有出路，嫌我对你照顾的不够。哎，我这心里觉得委屈呀、啊。现在我知道了，你出去是为了跟那个男人在一起，是为了给帅帅找出国读书的钱。我知道你心里还有咱们这个家，其实我也不应该怪你。但是雪儿啊，这个钱，舅妈不能要。这张卡里边，是上次卖戒指的六十万块钱，你拿去还给人家。舅妈，可是帅帅出国要用钱的。用钱也不用这个钱，我用了它，我就对不起你死去的父母。我死了以后就没有脸去见他们。从你舅舅把你领回家的那一刻起。我就把你当做我自己的亲生女儿了，舅妈。我知道，舅妈文化程度不高，有的时候愿意斤斤计较，爱贪点小便宜。可再怎么样，我不会做出卖女儿这种事儿啊。帅帅的事儿啊，我们再想办法吧。大不了他就不出去读书了。但是这笔钱，你必须还给人家。你要是觉得不方便，我去。啊不，不要。那我先收下。还有啊，别再跟那个男人在一起了。你马上搬回家来住。舅妈，我怎么？我还有点事情要解决。等我解决完了，我就搬回来住，好不好？真的。嗯。行。我相信你，但你可不能骗我。你不是已经出差了吗？啊，我我我没去。哎，你去找你舅妈了？你不知道吗？你不是一直跟着我吗？他跟你说什么了？舅妈很好，很好很好，没你坏。啊，我刚才也跟你舅妈打了个电话。我本来想。探探他的口风。谢谢你，雪儿，谢谢你，没把我的事告诉他。你出卖我，我不会出卖你的。你昨晚跟舅妈说，我打电话给你，让他来找我，为什么？我只是想让你知道，其实你舅妈挺关心你的。我已经知道了，谢谢你。雪儿，雪儿，回莫少谦那儿去吧。什么？我求求你回去吧。你说什么？你在说什么呀？其实我不是要出差，我只是想逃跑。什么？自从你离开莫家以后
我就整天提心吊胆的过日子，我就怕有一天警察会来抓我。如果有一天我真的被警察抓了，那你舅妈、帅帅。他们还怎么在人前做人？所以，所以我就想到了逃跑。我想逃跑，找一个没有人认识我的地方，隐姓埋名，然后再设法让莫少谦以为我死了。我只要能能躲够二十年，二十年就足够。但我不知道我还能不能活二十年。这二十年，舅妈、帅帅，他们可怎么过呀？今天上午，我本来是要走的，昨天晚上。莫少谦给我打了一电话，他说你回来了，他他要挟我，所以你就连舅妈也利用了。你知道舅妈对我好，你知道我不忍心看着舅妈和帅帅没了丈夫没了爸。同学，我这也是没有办法，所以你就看在你舅妈。还有帅帅的份上啊！那我就不该牺牲了。不，雪儿，听舅舅的，你不是已经跟他三年了吗？那，那咱们就再跟三年。不，也许一年，一年他就不要你了，他就嫌弃你了。到那个时候，为什么？为什么舅妈对我那么好，你却对我那么坏？为什么？雪儿，雪儿，哎。